లూకాస్ వార్త ఏసు పుట్టుకతో ప్రారంభించబడింది తరువాత ఏసే బేదలకు దేవుని రాజ్యం గురించిన శుభవార్తను ప్రకటించే ఇస్రాయేలు మెస్సయ్యా అని ఆయనే ఇస్రాయేలు నిజమైన ప్రవక్త అని లోకమనకు వెల్లడి చేశాడు ఆ తరువాతి భాగంలో ఏసు తన శిష్యులతో కలిసి ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి ఎరుషలేముకు వెళ్లాడు అక్కడ ఆయన వేలాది మంది ఇస్రాయేలీయులతో కలిసి ప్రాచీన కాలం నుండి వస్తున్న పస్కా పండుగ వేడుకల్లో పాల్గొన్నాడు ఆ కొండపై నుండి ఎరుషలేముకు ఆయన చేసిన ప్రయాణం గతంలో ఇస్రాయేలీయుల సుదీర్ఘమైన ప్రయాణాన్ని మీకు గుర్తు చేయాలని లోక ఉద్దేశం వారు సినాయి కొండ నుండి మోసేతో కలిసి వాగ్దాన దేశానికి వెళ్లారు ఆ తరువాత దావీదురాజు ఎరుషలేమును వారి రాజధానిగా నిర్ణయించాడు దేవునితో ఇస్రాయేలు నిబంధనను నూతనపరచిన కొత్త మోషేగా లోక యేసును చిత్రీకరిస్తున్నాడు ఒక కొత్త దావీదులాగా ఆయన ఆ ప్రజలను తన పరిపాలన కిందకు పోగు చేస్తున్నాడు ఆయన వెళ్తున్న చోటికి తన సందర్శనకు ఏర్పాటు చేయడానికి తనకంటే ముందుగా తన అనుచరుల్ని పంపేవాడు ఆ వెనకాలే యేసు వచ్చి దేవుని రాజ్యం గురించిన శుభవార్తను ప్రకటిస్తూ దేవుడు ఇస్రాయేలులో చేస్తున్న ఆ కొత్త పని విషయంలో తనను వెంబడించమని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చాడు ఈ భాగంలో ఆయన బోధలు ఉపమానాలు అనేకం చూస్తాం ప్రత్యేకంగా యేసును వెంబడించడం అనేది నీవు నీ ఖర్చులను నీ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం బీదలను గురించిన నీ అభిప్రాయాలు వాటన్నిటిని గురించి పూర్తిగా పునరాలోచించడానికి నిన్ను బలవంతం చేస్తాయి ప్రతి పట్టణంలో ప్రతి ఒక్కరూ పూర్తిగా ఒక కొత్త మార్గంలో జీవించడానికి నేర్చుకోవాలని చూసే సమాజాలను నిర్మించాడు అందువలన దురాస దాతృత్వంగా కోపం క్షమాపణగా రూపాంతరం చెందుతాయి ఈ ఏసు సమాజాల్లో బయటి వ్యక్తులు ఎవరైనా నిస్సందేహంగా ప్రవేశించవచ్చు అది బీదలకు ఒక శుభవర్తమానం ఇది లూకా రచనలోని ఒక ముఖ్యోద్దేశం ఈ భాగమంతటిలో మనం దానిని చూడగలం ఆయన స్వస్థపరచిన అనగారిన ప్రజలు ఆయన క్షమించి ఆదరించిన వ్యభిచార పాపంలో దొరికిన వారు ఆయన చేర్చుకున్న పన్ను వసూలుదారులు ఏసు రాజ్యంలో ఆయన సిబ్బంది వీరే ఇస్రాయేలు మత పెద్దలు దానిని గమనించి ఆయన్ని విమర్శించడం ప్రారంభించారు ఆయన నిజంగా దేవుని ప్రవక్త అయితే ఆయన పాపుల దగ్గర చేరి వారితో ఎందుకు భోజనాలు చేస్తున్నాడు అవును ఈ భాగమంతా విందుల్లో విరోధాలుగా కనిపిస్తుంది దేవుని రాజ్యం రోగులకు బేదలకు తనకు తిరిగి చెల్లించలేని వారి కోసమే ఉన్నదని ఒక గుర్తుగా యేసు ఆయా విందులను ఏర్పాటు చేశాడు ఇస్రాయేలు మత పెద్దలు ఏర్పాటు చేసిన విందులకు కూడా యేసు హాజరయ్యాడు వారు తామొక ప్రత్యేకమైన ప్రజలమనే అహంకారంతో విర్రవీగుతున్నారని ఆయన వారిని విమర్శించాడు కాని వారు అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి ఆయన వారికి ఒక గొప్ప ఉపమానం ఇలా చెప్పాడు ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కొడుకులున్నారు పెద్ద కొడుకు నమ్మకమైన వాడు తండ్రి అంటే గౌరవం ఉన్నవాడు చిన్న కొడుకైతే ఇంకా ఎందుకులే అతడు ఒక మూర్ఖుడు తండ్రికి ఎదురు తిరిగి ఆస్తిలో తన వాటా తీసుకుని దూరంగా వెళ్లి విందులు వినోదాల్లో దాన్నంతా ఖర్చు చేశాడు అప్పుడు ఆ దేశంలో ఒక కరువు వచ్చింది అతని డబ్బంతా అయిపోయింది తన జీవనం కోసం ఎవరి దగ్గరో పందులు మేపడానికి కుదిరాడు అతనికి చాలా ఆకలిగా ఉంది పందులు తినే పొట్టుతో ఆకలి తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు అయితే ఒక సమయంలో అతనికి నేనిలా ఎవరి కిందనో కూలి పని చేసినట్లయితే మా నాన్న దగ్గరికే వెళ్లి ఆయన దగ్గరే పని చేయొచ్చు కదా కనీసం పందులాహారం తినే బాధ తప్పుతుంది అని అనిపించింది కాబట్టి వాడు క్షమాపణ ఎలా చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తూ ఇంటికి బయలుదేరాడు వాడు ఆ కరువును తట్టుకుని జీవించలేడని వాడి నాన్నకు తెలుసు అయితే ఒకరోజు ఎవరో తన ఇంటి ముందు రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ రావడం చూశాడు వాడు తన కొడుకే వాడు చనిపోలేదు ఆ తండ్రి అతనికి ఎదురుగా పరిగెత్తి అతన్ని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కౌగులించుకున్నాడు ఆ కొడుకు తన మాటలు చెప్పడం మొదలెట్టాడు నాన్న నేను నీ కొడుకుగా పనికిరాను నీ దగ్గర పనివాడిగా పెట్టుకో అతడు ఆ మాటలు పూర్తి చేయకముందే ఆ తండ్రి తన సేవకుల్ని పిలిచాడు తన కొడుక్కి మంచి బట్టలు కొత్త చెప్పులు ఒక అందమైన ఉంగరం తొడగమన్నాడు అతి శ్రేష్టమైన భోజనంతో ఒక పెద్ద విందు సిద్ధం చేయమన్నాడు అది వేడుక చేసుకోవాల్సిన సమయం తరువాత కొంతసేపటికి పొలంలో రోజంతా చాలాసేపు పనిచేసిన పెద్ద కొడుకు ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు ఎప్పుడో వెళ్లిపోయిన తమ్ముడు తిరిగి వచ్చాడని అందుకు వారంతా వేడుక చేసుకుంటున్నారని తెలుసుకున్నాడు అతను కోపం వచ్చింది ఒకసారి ఆలోచించండి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా అతడు తన తండ్రి అంటే ఎంతో గౌరవంగా నమ్మకంగా జీవించాడు అతని కోసం ఎప్పుడూ ఇలాంటి విందు చేయలేదు ఇప్పుడు తమ కుటుంబానికి అవమానం తెచ్చిన ఈ చిన్న కొడుకు తిరిగి వస్తే అతని కోసం ఇంత పెద్ద పండగలా చేయాలా అతనికి చిర్రెత్తుకొచ్చింది ఆ విందులోకి రావడానికి అతడు ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు ఆ తండ్రి బయట నిలబడి ఉన్న పెద్ద కొడుకును కలిసి బాబు నువ్వు ఎప్పుడూ మన ఇంట్లోనే ఉంటున్నావు నాకు చెందినదంతా నీదే కదా అయితే తమ్ముడు తప్పిపోయి మళ్లీ దొరికాడు కాబట్టి మనం పండగ చేసుకోవాలి వాడు చనిపోయి మరలా బ్రతికాడు అన్నాడు తమ చుట్టూ ఉన్న బయట వారిని దేవుడు ఎలా దృష్టిస్తాడో ఆ విధంగానే ఈ మత పెద్దలు కూడా చూడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు అంటే చావు నుండి తప్పించుకున్న కొడుకులు కూతుర్లలాగా అన్నమాట ఆ యేసురాజ్య సమాజం 
ప్రతి ఒక్కరికి బాగా తెరిచి ఉంది అందులో ప్రవేశించడానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క అర్హత ఏమిటంటే నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుని నీకు దేవుని కనికరం అవసరం అని నువ్వు గుర్తించడమే దీనిని బట్టి యేసును ఆయన అనుచరుల్ని తోసిపుచ్చడం అంటే వాస్తవానికి ఇస్రాయేలు దేవుడిని తిరస్కరించడమే ఆ పెద్దలకి ఇదెంత మాత్రం నచ్చలేదు కాబట్టి యేసు ప్రయాణం ఒక ముగింపుకు వచ్చేసరికి వారి మధ్య కలహం బాగా ముదిరిపోయింది వారు ఆయన్ని చంపాలని ప్రణాళిక వేస్తూ ఉన్న సమయంలోనే ఆయన పస్కా పండుగ కోసం ఎరూషలేము దారిలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాడు లోకాగ్రంథంలోని తరువాతి భాగంలో ఈ విషయం చర్చించబోతున్నాం 